எல்லா திருடர்களும் மோடின்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு ராகுல் காந்தி பேசினார் அதில் தான் அவர் மாட்டினார் என்னை பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா அந்த பேச்சை அவர் தவிர்த்திருக்கலாம் இந்த தகுதி இழப்புக்கு பிறகும் ராகுல் காந்தியின் செல்வாக்கு என்பது மோடி அவர்களை வீழ்த்தக்கூடிய அளவுக்கு வளரவில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து சாவர்கர் இஸ் ஒன்லி அண்ட் அகடமிக் டிபேட் இன்னைக்கு சாவர்கரை பேசி தான் ராகுல் காந்தி வளரணும் அந்த இஷ்யூவில் தன்னோட ஸ்டாண்டை சொல்லி தான் காங்கிரஸ் எதிர்கட்சிகளை ஒற்றுமைப்படுத்தணும் எந்த நிர்பந்தமும் இல்லை வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காத அபத்தங்களை தவறுகளை குளறுபடிகளை ராகுல் காந்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் திமுக பத்து சீட்டு வந்து காங்கிரஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்காது வாய்ப்பு குறையும் ஏன்னா யூ ஆர் டவுன் அண்ட் அண்டர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் சிக்கல் வரும் நீங்கள் தேர்தல்களுக்கு முன்னாலேயே பலவீனமான நிலையில் இருக்கீங்க மோடி தப்பு பண்ணலையா மோடி அவதூறாக பேசலாம் மோடி பேசுவார் அவருக்கு அந்த லைசன்ஸை வந்து அறிந்தோ அறியாமலோ இந்த வாக்காளர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஈ கேன் ஸ்பீக் எனி திங் அண்ட் கெட்டவே வித் நாங்கள் வந்து இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா கிட்ட இதுக்கான டேர்ம்ஸ் நாங்கள் பேசுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பல நாடுகள் வந்து தங்களுடைய நாட்டில் வந்து சர்வாதிகார பாதையில் போகும்போது இது எங்கள் நாட்டோட உள் விவகாரம் நீ ஏன் தலையிடுறது தான் கேட்பாங்க அதுதான் இந்தியாவில் வருது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ராகுல் காந்தி விஷயத்தில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்தால் அது இந்தியாவில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை மேலும் வலுப்படுத்தும் ராகுல் காந்தி தலைமை தாங்கன எங்களுக்கு நாற்பது சீட்டு ஜெயிப்போம் பிரியங்கா வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சீட் ஜெயிப்போம் இதா சார் எதாக அர்த்தம் இல்லை அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக காங்கிரஸில் இருக்கவர் நான் சொல்கிறது சத்தியம் வழக்கமா <laughs> 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 வழக்கு போட்டவர் இறுதி விசாரணையில் வந்து நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்கன்னு ஜட்ஜி கேட்பார் வழக்கு போட்டவரை பார்த்து அந்த அவதூறு நிரூபிக்கப்பட்டால் நிரூபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் சாதாரணமாக அன்கண்டிஷ்னல் அப்பாலஜின்னு தான் கேட்பார் ஜெயிலுக்கு அனுப்புறதுன்றது சட்டத்தில் இருக்க ஒழி அவ்வளோ சீக்கிரம் அது வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது கிடையாது அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான அவதூறு வழக்கு எழுதுகிற எழுத்துக்காக வரக்கூடிய அவதூறு வழக்கு லிபல் எல்ஐபி எல் லிபல் இன்னொன்று பேசுகிற வழக்குக்கு அவதூறு ஸ்லாண்டர் அது பேர் இந்த எழுதுகிற எழுத்துக்காக கூட வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான முன்னணி தமிழ் நாளிதழின் ஆசிரியர் இப்போ இறந்துட்டார் அவர் அவரும் அவருடைய பதிப்பாளரையும் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அவரை பற்றி அவதூறு எழுதினாலும் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த வழக்கை எட்டு வருடம் நடத்தி கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஐ திங்க் கிருஷ்ணகிரின்னு நினைக்கிறோம் அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை இதே மாதிரி ராகுல் காந்தி கொடுத்த மாதிரி விதிக்கப்பட்டார் அவர் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஸ்டே வாங்கினார் அப்புறம் கேஸ் அவர் ஜெயித்தார் அந்த ஆசிரியர் பத்திரிகை ஆசிரியர் இறந்துட்டார் இப்போ அவர் ஆனால் பேசின பேச்சுக்காக தண்டிக்கப்பட்டதெல்லாம் நான் அறிந்த வரையில் இல்லை இது வந்து வெள்ளக்காரன் கொண்டு வந்த சட்டம் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் இது வந்து இங்கிலாந்துலேயே இதை மாற்றிட்டாங்க ட்ரூத் இஸ் நாட் அ டிஃபென்ஸ் நம்ம ஊரில் அங்கே ட்ரூத் இஸ் அ டிஃபென்ஸ் ஒரு விஷயம் நீங்கள் உண்மையை சொல்கிறீங்கனாலும் அது அவதூறாக நீங்கள் சொல்கிறது அவதூறு இல்லை உண்மையை தானே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னாலும் இங்கே தப்ப முடியாது உன் நோக்கம் என்ன அதுலன்றது முக்கியம் உண்மையை கூட நீங்கள் சொல்லிட முடியாது உங்கள் நோக்கம் பரப்புறதாக இருந்ததுன்னா அவதூறு பரப்புறதாக இருந்ததுன்னா உண்மையாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போவீங்க மோசமான ஒரு சட்டம் இது இதில் வந்து உங்களுக்கு ராகுல் காந்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மோடி சமூகத்தினரை குறித்து பேசிய பேச்சு நீரவ் மோடி லலித் மோடி நரேந்திர மோடி மூணு பேரையும் குறிப்பிட்டு அது எப்படி எல்லா திருடர்களும் மோடினு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு ராகுல் காந்தி பேசினார் அதில் தான் அவர் மாட்டினார் என்னை பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா அந்த பேச்சை அவர் தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படி பேசுவது தவறு உண்மை இல்லையே ஏன்னா ஒரு சமூகத்தினரை பற்றி அப்படி வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ ஜாதி இருக்குது ஒரு எக்ஸ் ஜாதியை குறிப்பிட்டு ஒரு மூணு பேர் தப்பு பண்ணுறான் மூணு பேர் அந்த குறிப்பிட்ட எக்ஸ் ஜாதின் போது ஏபிசின்னு இந்த மூணு பேர் பேரை குறிப்பிட்ட அவங்க சாதி பேரோடு சேர்த்து அது எப்படி தப்பு பண்ணுறவங்களாம் இந்த எக்ஸ் ஜாதியாக இருக்கான்னு சொன்னால் பெரிய பிரச்சனை வரும் அது தான் ராகுல் காந்தி பண்ணியிருக்கார் பட் எனிவே அதற்கு எவ்வளோ பெரிய தண்டனை என்பது கண்டிப்பாக ஏற்கத்தக்கதல்ல இது அறு நூற்றி அறுபத்தி மூணு ஆண்டு கால காலாவதி ஆகி கிட்டத்தட்ட பழமையான சட்டம் அது ஆனால் சட்ட புத்தகத்தில் அது இருக்குது அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் வேலிடிட்டியை வந்து சுப்பிரமணிய சாமி நக்கிரன் கோபால் உள்ளிட்ட இருபத்தஞ்சி பேர் சேலஞ்ச் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு
இந்த மாதிரியான ஒரு தீர்ப்புன்றது வந்து மிகுந்த அதிர்ச்சி தரக்கூடிய அபாயகரமான தீர்ப்பு நாளைக்கு யாரை பற்றி வேணால் இது வந்து இத்தகைய வழக்குகளை போட்டு யார் வேணால் யாரை வேணால் பழி வாங்க முடியும் ஆகவே இது வந்து இந்திய ஜனநாயகத்தின் கருப்பு பக்கம் இது இந்த தீர்ப்பு என்பது இந்த சட்ட ஷரத்தை முதலில் வந்து ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் ஏற்கனவே டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் இதை கான்ஸ்டியூஷன் வேலிடிட்டி அப்பெல்ட் பண்ணியிருக்கு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் பட்டிஷன் சப்போர்ட்டு அதை குவாஷ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை எதிர்கட்சிகள் ஈடுபடணும் பட் இந்த கவர்மெண்ட் இருக்க வரைக்கும் அது நடக்காது ஏன்னா இவர்களை இது ஒரு ஆயுதமாகவே பயன்படுத்துகிறார்கள் ராகுல் காந்தி இன்னும் சற்று எச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சௌக்கிதார் கச்சோர்னு சொல்லி அவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவர் மறுபடியும் பிரச்சனையில் மாட்டியிருக்காரு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்திருக்கலாம் எனவே பிரச்சனை வந்து அது கிடையாது அவர் உஷாராக இருக்காரா இல்லையான்றது ஜனநாயகத்தின் குரல் வழியை நெறிக்கக்கூடிய இத்தகைய தீர்ப்புகளை வழங்குவதற்கு வழிகோலக்கூடிய சட்ட பிரிவுகள் முற்றிலுமாக சட்ட புத்தகங்கள் இருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அதை நோக்கிய போராட்டமாக இந்த பிரச்சனை நீள்வது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா வந்து காங்கிரஸும் இல்லை பலரும் சுட்டி காட்டுறாங்க அதை தாண்டி வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அவருடைய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அனவுஸ் பண்ணப்படுது இந்த இடத்துல தான் வந்து நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் அந்த ஒரு சரத்து இருக்குது ஆனால் அதை டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய இடம் வந்து ப்ரெசிடென்ட் தான் ஆர்டிகல் ஒன் ஆர் த்ரீ படி ப்ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் இங்கே லோக்சபா செக்ரட்டரி தான் செக்ரட்டரி ஜெனரல் தான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாரு இதுவே ஒரு தவறான நடைமுறையாக இருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்க ஆமாம் அது ஒரு முக்கியமான சிக்கல் நம்முடைய பா சிதம்பரம் அவர்கள் இது குறித்து பேசிய பேச்சுகள் ரொம்ப முக்கியமானவை அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது த மினிட் ஏ பர்சன் என் எம்பி வாஸ் கன்விக்டட் அப் டு டூ இயர்ஸ்னா ஹி ஷால் பி டிஸ்குவாலிஃபைடுன்னு தான் இருக்கே ஒழிய ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடுன்னு இல்லை ஸோ ஹி ஷால் பி டிஸ்குவாலிஃபைடுனா யார் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுன்றத கொஸ்டின் வருது அதில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடெண்டாக தேர்தல் ஆணையமாக மக்களவைத் தலைவர் லோக்சபா ஸ்பீக்கரான கொஸ்டின் வருது இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆர்டரில் லோக்சபா செக்ரட்டேரியட்னு தான் போட்டிருக்கு லோக்சபா ஸ்பீக்கர்னு போடலை புரியுதுங்களா இது வந்து லோக்சபா ஸ்பீக்கர் கையெழுத்து போடலை இட் வாஸ் ஃப்ரம் லெக் லோக்சபா செக்ரட்டேரியட் இந்த இடத்துல அம்பிகுட்டி வருது இன்னைக்கு வந்து அந்த ஃபைஸ் லக்ஷதீப் எம்பி அவர் இடத்துலையும் வந்து செக்ரட்டரி தான் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு செக்ரட்டேரியட் செக்ரட்டரி லோக்சபா செக்ரட்டரி கையெழுத்து போட்டிருக்காரு நீங்க சொல்றது அதுவே சிக்கல் அவர் பி சிதம்பரத்தோட ஆர்குமெண்ட் படி வெதர் த பிரசிடென்ட் ஆர் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் த லோக்சபா ஸ்பீக்கர் நாட் த செக்ரட்டேரியட்ன்றாரு சி தி அத்தாரிட்டி இஸ் த ஸ்பீக்கர் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ்ன்றது அத்தாரிட்டி ஆக முடியாது பிரசிடென்ட் இஸ் த அத்தாரிட்டி அதே மாதிரி என் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் அன் அத்தாரிட்டி எலெக்ஷன் கமிஷன் அத்தாரிட்டி கிடையாது லோக்சபா செக்ரட்டேரியட் அத்தாரிட்டி கிடையாது லோக்சபா ஸ்பீக்கர் இஸ் த அத்தாரிட்டி ஆகவே அதில் ஒரு ஆம்பிகிட்டி இருக்குது வெல் இது வந்து அடுத்து வரக்கூடிய பொசிஷன் இவங்களுக்கு காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு ஏன்னா தெளிவாக அப்பீல் வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் தான் போட்டோம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னா நாலுலே நம்ம சிஸ்டம் நேஷனல் கோர்ட் செஷன்ஸ் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் செஷன்ஸில் என்ன நடக்கும் தெரியாது ரெண்டாவது இது வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது பக்க ஜட்ஜ்மெண்ட் குஜராத்தி மொழியில் இருக்குது அதை மொழி பெயர்த்து இவங்க போடுறதுக்கு ஒரு வாரமாக அது ஆகும் முப்பது நாளுக்குள்ளே போட்டாகணும் இல்லைன்னா அவர் ஜெயிலுக்கு போவார் பட் சென்டென்ஸிங் ஸ்டே பண்ணதால் பெயில் கை கிடைக்குது இப்போ இமீடியட் ப்ரியாரிட்டி வந்து இந்த சென்டென்ஸிங்கை அப்பீல் டிஸ்போஸ் ஆகிற வரைக்கும் பர்மனண்ட் ஆகும் இல்லைன்னா ஜெயிலுக்கு போவார் கன்விக்ஷனுக்கு ஸ்டே வாங்கிறது ரெண்டாவது ப்ரியாரிட்டி தான் பட் நீங்கள் கன்விக்ஷனுக்கு ஸ்டே வாங்கினா தான் எம்பியாக தொடர முடியும் இல்லைன்னா செஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸை கொடுத்துருவாங்க பெயில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க டிஸ்போசல் ஆஃப் த கேஸ் வரைக்கும் நீ பெயிலில் இருக்கலாம் நீங்கள் பட் எப்போ டிஸ்போசல் ஆகும்னு தெரியாது ஏன்னா இதெல்லாம் கியூவில் வரக்கூடிய கேசஸ் அப்பீலுன்றது கியூவில் வரக்கூடிய இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் கேசஸ் அது பெண்டிங்கில் இருக்கும் ஏன்னா இந் இந்திய நீதிமன்றங்களில் இருக்கக்கூடிய மூணு கோடி வழக்குகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ச சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எழுபதாயிரம் வழக்குகள் நிறைவு அறுபத்தெட்டாயிரம் கே வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்குது கிழமை நீதிமன்றங்களில் லட்சக்கணக்கில் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்குது அது வந்து கியூவில் தான் வரும் இப
தென்னிந்தியாவில் ராகுல் காந்திக்கு ஓரளவு சப்போர்ட் இருக்குது அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கேரளாவில் ஓரளவு இருக்குது தெலுங்கானாவில் கிடையாது ஆந்திராவில் கிடையாது கர்நாடகாவில் அசம்பிளி போடுவாங்க பார்லிமெண்ட்டு போடுவாங்களான்றது மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஸோ எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் காங்கிரஸுக்கு பெரிய சப்போர்ட் கிடையாது வட இந்தியாவில் கோர் ஹிந்தி ஹார்ட் பெல்ட்டில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது தொகுதியில் மோடியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செரிஷ்மா ஆர் ஆர் இஸ் பாப்புலாரிட்டி வாட் எவர் நேம் யூ கால் இட் எந்த பேரிட்டு நீங்கள் அழைத்தீர்கள் என்றாலும் அது இன்டாக்டாக தான் இருக்குது திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி சமீபத்தில் இந்தியாவுடைய கருத்து கணிப்புகள் கூட வந்து பிஜேபியை பிடிக்கல பட் மோடி ஓட்டு போடுன்றாங்க ஸோ அந்த ஒரு மெஸ்மரைசிங் எஃபெக்ட் இருக்குது அது சரி தப்பு அது வேறு கோர் ஹிந்துத்துவ ஐடியாலஜி அண்ட் நேஷ்னலிசம் பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்னோம் இது ரெண்டும் இன்றைக்கி முக்கியமான இஷ்யூஸாக இருக்குது இது ரெண்டும் முக்கியமான இஷ்யூஸாக இருக்கும் பொழுது அந்த முந்நூறு முந்நூற்றி இருபது தொகுதியில் நீங்கள் ஃபைட்டை ராகுல் வர்சஸ் மோடின்னு கொண்டு போகிறது மூலமாக மோடியோட வெற்றிக்கு தான் வழி வைக்கிறீர்கள் அப்படி ஃபைட் போகக்கூடாது பிரச்சனைகளின் பாலனம் கவனம் திருப்பணும் சர்வாதிகாரத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்குமான போர் விலைவாசி உயர்வுக்கும் வளர்ச்சிக்குமான யுத்தம் வேலை வாய்ப்பின்மைக்கும் வேலைகளை உருவாக்குவதற்குமான அரசியலுக்கான போராட்டம் இப்படி தான் இதை கொண்டு போக முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதை கொண்டு போகிறதுக்கு இன்றைக்கி ஆள் இல்லை திட்டமிட்டு பாஜகவும் ஆர்எஸ்எஸும் நரேந்திர மோடியும் அடுத்த தேர்தல்களை நரேந்திர மோடிக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் என்று நிறுவ முயல்வதன் மூலம் தங்களுடைய வெற்றியை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த சதி வலையில் காங்கிரஸும் எதிர்கட்சிகளும் இந்த சூழ்ச்சி வலையில் விழக்கூடாது இல்லை வழக்கம் வந்து மோடிக்கு ஈக்குவலான ஒரு கண்ணற்று இந்தியா ஃபுல்லாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருந்துட்டு போகும் இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அப்போசிஷனுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதா ஆகாது நிச்சயம் ஆகாது மோடியோட செல்வாக்கு சரிந்திருக்கலாம் நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் அவர் பதவியிலிருந்து விலகக்கூடிய அளவுக்கு அந்த செல்வாக்கு சரிந்ததாக என்னால் உணர முடியவில்லை மேபி ஒன் இயர் இருக்குது நடக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இந்த தகுதி இழப்புக்கு பிறகும் ராகுல் காந்தியின் செல்வாக்கு என்பது மோடி அவர்களை வீழ்த்தக்கூடிய அளவுக்கு வளரவில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு வந்து இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்றா போராட்டத்துக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கன்னடங்களும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் இது அலையன்ஸாக இன்டாக்டாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா ராகுல் காந்தியோட அந்த சாவர்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியிருக்கு உத்தவ் தாக்கரே அதுக்கு வந்து கண்டனமும் தெரிவிச்சிருக்காரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பிளிட்டு அதுக்கு பிறகு இப்போ இன்டர்வென்ஷனால் திருப்பி யூனிட் ஆகிருக்காங்க அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றுபடுவதற்கான அருமையான வாய்ப்பை இந்த நிகழ்வு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் எவ்ரி கிளவுட் ஆசிட்ஸ் ஓன் சில்வர் லைனிங் எந்த கருமையங்களும் அதனுடன் சேர்ந்து நம்பிக்கை ஒழுக்கீற்றுகளையும் தான் கொண்டு வரும் அதாவது பெரிய பிரச்சனை வந்ததுன்னா கலைஞர் நிற்கக்கூடாது எந்த பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு ஒரு நல் வாய்ப்பையும் கொண்டு வருகிறது என்பது தான் இந்த பழமொழி இந்த பொன்மொழியின் சாராம்சம் அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு பிரதான எதிர்கட்சியின் தலைவர் அடுத்த பிரதம மந்திரியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இந்தியாவின் பிரதான எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி அவங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எண்ணிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் கடந்த தேர்தலில் பத்தொம்பது சதவீத வாக்குகளை வாங்கியவர்கள் பிஜேபி முப்பத்தேழு பர்சன்ட் காங்கிரஸ் பத்தொம்பது பர்சன்ட் விகிதாச்சுர பிரதிநிதித்தப்படி பார்த்தா நூறு சீட்டு காங்கிரஸுக்கு வந்திருக்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது இல்லை அந்த பிரதான கட்சியோட தலைவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவதும் தன்னுடைய மக்களவை தொகுதியை எம்பி பதவியை இழப்பதும் அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு அவர் தேர்தலில் நிற்க முடியாது என்ற சூழலும் நான் ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது அல்ல இதை பிரதான எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் ஒரு துருப்பு சீட்டாக பயன்படுத்தி கொண்டு நல்வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு அனைத்து எதிர்கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய காரியத்தில் இறங்க வேண்டும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய பேச்சு ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு சாவர்கரை பற்றி அவர் பேசவே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி அன்அவாய்டபுள் அவாய் சாரி அவாய்டபுள் தேவையற்ற பேச்சுக்கள் தவிர்த்திருக்க வேண்டிய பேச்சுக்கள் சாவர்கர் என்பது ஒரு வரலாற்று பாத்திரம் இட்ஸ் அ மிக்சட் பேக் அது வந்து எந்த அளவுக்கு அவரை பற்றி விமர்சனங்கள் இருக்கிறதோ அதே போல் அவரை வந்து ஐக்கான பார்க்கக்கூடிய தரப்பினரும் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மராட்டு மாநிலத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்துத்துவ வாக்கு வங்கியிடம் அது இருக்கிறது அந்த மராட்டிய மாநிலத்தில் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்சியான ஷிவசேனா உங்கள் கூட காங்கிரஸ் கூட இருக்கும்போது அவங்களோட ஹோலி கவர் நீங்கள் தொட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ச சாவர்கர் இஸ் ஒன்லி அண்ட் அகடமிக் டிபேட் நான் இன்றைக்கி சாவர்கரை பேசி தான் ராகுல் காந்தி வளரணும் அந்த இஷ்யூவில் தன்னோட ஸ்டாண்டை சொல்லி தான் காங்கிரஸ்
அவங்க சங்கடத்துக்கு ஆளாகிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கட்சியே மோடி ஓ உடச்சி கபலீகரம் பண்ணி மொத்தமாக சிம்பிள் பேர் கொடி எல்லாத்தையும் தூக்கி சிண்டே கொடுத்தாச்சு தன்னுடைய இருப்புக்கே தன்னுடைய ஆயுளுக்கே தன்னுடைய இருத்தலுக்கே சிவசேனா மகாராஷ்டிராவில் கடுமையாக போராடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவங்க ஏற்கனவே ஆன்டி இந்துத்துவாதிகளோடு சேர்ந்துட்டாங்க மராட்டிய மக்கள் எதிராக இருக்காங்க இந்துக்களுக்கு எதிராக இருக்காங்கன்ற பிரச்சாரத்தை ஷிண்டே ஃபேக்ஷன் பெரிய அளவில் கொண்டு போயிட்டு இருக்க ஒரு சூழலில் உத்தவ் தாக்கரேக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த காரியத்தை ராகுல் காந்தி ஏன் செய்கிறார் இத்தனைக்கும் இந்த தீர்ப்பு வந்த பிறகு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு மிக நேரடியாக மிக உக்ரமாக மோடியை விமர்சனம் செய்தது உத்தவ் தாக்கரே காங்கிரஸ் கட்சி கூட அப்படி விமர்ச விமர்சனம் செய்யவில்லை திருடன திருடன் சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்ல முடியும்னு முர்தனியமாக ஏறி அடித்தார் ஷ உத்தவ் தாக்கரே அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய நேச சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியோட ஹோலி கவ்வாக இருக்கக்கூடிய புனித பசுவாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு வரலாற்று பாத்திரத்தை அதாவது ஒரு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறைந்து போன ஒரு ஒரு பெரிய தலைவரை பற்றி இன்றைக்கி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது திரும்பவும் சொல்கிறோம் சாவர்கரில் உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் இப்போ அது முக்கியம் இல்லை வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காத அபத்தங்களையும் தவறுகளை குளறுபடிகளை ராகுல் காந்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி கிட்ட அடிப்படையிலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் உள்ளது அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி அதை மாத்துறது இல்லை நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து அவரே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து அந்த ஒரு பில்லை வந்து அவரே கிழிச்சு போட்டார் தேர்ட்டீனில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்டதாக இருக்கட்டும் முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஒரு லீடர் அதுவும் வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இருக்க ஒரு செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது நிச்சயமா பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களின் தலைவராக வர விருப்பப்படக்கூடியவர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதென்றால் இ மஸ்ட் பி அ ஸ்டேட்ஸ்மேன் மோடி தப்பு பண்ணலையா மோடி அவதூறாக பேசலாம் மோடி பேசுவார் அவருக்கு அந்த லைசன்ஸை வந்து அறிந்தோ அறியாமலோ இந்த வாக்காளர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நான் நியாயப்படுத்தலை அது யதார்த்தம் ஈ கேன் ஸ்பீக் எனி திங் என் கெட்டவே வைத்துட்டு திரும்ப திரும்ப அவர் ஜெயிக்கிறார் வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் இது வந்து யதார்த்தம் உங்கள் எதிரி விஸ்வரூபம் எடுத்து பெரிய பட்டாக்கத்தியோடு உங்கள் முன்னால் நிற்கும்போது நீங்கள் எவ்வளவு கண்குத்தி பாம்பா எவ்வளோ உஷாராக இருக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் வாயை கொடுத்தீங்க மாற்று மாற்றுறீங்க மாற்றுறீங்க இது வரைக்கும் பத்து டெஃபமேஷன் கேஸஸ் இந்தியா போகிற பெண்டிங் எவ்வளோ உஷாராக பேசணும் சவுக்கிதார்கா சோறுன்றது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை நீங்கள் ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் மோடி மேலே ஆனால் ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நீங்கள் கொடுக்க மறுக்கிறீங்களா நான் நல்லா கவனிங்க நாலாந்திர பேச்சாளர்களையோ நம்ம மாதிரியான இருக்கோ பத்திரிகையாளர்களோ அரசியல் விமர்சகர்களோ கூட வந்து பேசினா அதை புரிஞ்சிக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்த போகிறதில்லை ஆனால் இந்த தேசத்தோட பிரதம மந்திரியாக வர கனவு காண்கிற அதற்கான வாய்ப்பு உள்ள பிரதான எதிர்கட்சியின் தலைவர் ஷேடோ பிரைம் மினிஸ்டருங்க இங்கிலாந்து சிஸ்டம் படி பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் படி பார்த்தா இஸ் அ ஷேடோ பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த வாய்ப்பு உள்ள ஒருவர் இந்த நாட்டோட பிரதம மந்திரியை பற்றி திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் நாட் மோடி அந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ன்ற அந்த இருக்கை ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரெஸ்டீஜ் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் சேர் அதை நீங்கள் மதிக்கணும் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சிக்கல் வந்திருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உங்களை வான் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் போய் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கீங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து அதை பேசுனீங்க இங்கே தான் அவர் சிக்கலில் மாற்றுறாரு பிஜேபி அவரை வந்து கொதறதுக்கு தயாராக இருக்கான் நீ ஏன் உஷாராக இல்லாமல் மாற்ற அந்த பேச்சு மோடிஸை பற்றின அந்த பேச்சு தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய பேச்சு முழுவதும் தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய பேச்சு அடுத்த பிரதமராக வர கனவு காண்கிற அதற்கான வாய்ப்புள்ள பிரதான கட்சியின் தலைவர் அப்படி பேச முடியாது இது தனிப்பட்ட மோடி அல்ல நல்லா இங்கே வச்சுக்கோங்க த இன்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரிஸ்டீஜ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் சார் இந்திய அரசியல் சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பிரதமர் இருக்கைக்கு உரிய நிறுவன ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை அதை வந்து அடுத்த பிரதமராக வரக்கூடிய ஒருவர் கண்ணியம் காக்க வேண்டும் நாலாந்தர பேச்சாளர் மாதிரி பேசக்கூடாது அதை தான் ராகுல் காந்தி பண்ணார் தொடர்ந்து பண்ணார் இன்றைக்கி இதை பேசுகிறதே தப்புன்றாங்க நம்மளை இன்றைக்கி ராகுல் காந்தி சிக்கலில் இருக்கார் அவர் எல்லோரும் அடிக்கிறாங்களே நீங்களும் போட்டு அடிக்கிறீங்களா நாங்கள் அடிக்கலை பட் அவர் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாருன்றோம் யங் இந்தியா கிட்ட இளைய தலைமுறைகிட்ட உங்களை போன்ற இளைஞர்களிடம் வட இந்தியாவில் நான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில்
உங்கள் தலைவருக்கே டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிப்போச்சு உங்களுக்கு என்னத்துக்கு நாங்கள் வந்து நீங்கள் விரும்புகிற சீட்டை கொடுங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் திமுக பத்து சீட்டு வந்து காங்கிரஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்காது வாய்ப்பு குறைவு ஏன்னா யூ ஆர் டவுன் அண்ட் அண்டர் அஞ்சு சீட்டு கொடுக்குறோம்னு வாங்க ஏழு சீட்டு கொடுக்குறோம்னு வாங்க வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் போகணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் சிக்கல் வரும் நீங்கள் தேர்தல்களுக்கு முன்னாலேயே பலவீனமான நிலையில் இருக்கீங்க இந்த இந்த இஷ்யூஸு இந்த இந்த கன்சிடரேஷன்ஸ் எல்லாமே வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்க ஒரு கட்சியோட தலைவருக்கு இருக்கணும் பேசிக்கலி த ப்ராப்ளம் வித் ராகுல் காந்தி உங்கள் கேட்டிய கேள்விக்கான பதில் எனக்கு அவர் வந்து ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் மோடில் இருக்கார் ஒழிய பாலிட்டிஷியன் மோடில் இல்லை அதுதான் சிக்கல் இன்னொரு விஷயம் வந்து காங்கிரஸ் வந்து இந்த பேட்டில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா ஐடியாலஜிக்கலாக கொண்டு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்காங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது பிஜேபிக்கு சரியாக தப்போ அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஐடியாலஜின்னு ஒன்று கிளியர் கட்டாக வச்சுருக்காங்க அதை நோக்கி ஃபோக்கஸ்டாக கொண்டு போகிறாங்க காங்கிரஸ் கிட்ட ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கா இந்த மாதிரி பேட்டில் கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப ஆழமான ஒரு கேள்வி அதுக்கு முன்னால் பா சிதம்பரம் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் பற்றி சொன்ன ஒரு கருத்தையை நான் இங்கே பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் அவர் மிரர்னவு கொடுத்த பேட்டியில் ரா பா சிதம்பரம் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அதாவது தாமஸ் ஜெஃபர்சன் அபிரகாம் லிங்கன் எல்லாம் கோட் பண்ணி ஜனநாயகத்தில் பிரதான எதிர்கட்சியோட குரல் வலை நெறிக்கப்படுறது மிகுந்த ஆபத்து இந்தியாவில் இன்றைக்கி நடக்கிற சம்பவங்களை வச்சு பார்க்கும்போது மை ப்ரொடிக்ஷன் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய அனுமானம்னு அவர் சொல்கிறது சம்மோர் வாய்ஸஸ் வில் ஆல்சோ பி சைலன்ஸ்ட் இன்னும் சிலரது குரல் வலைகள் நெறிக்கப்படும்ன்றார் அவர் யாரை மீன் பண்ணார்னு நமக்கு தெரியல ஒன்று ரெண்டாவது உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கான கேள்வி வந்து பிரசாந்த் கிஷோரோட பதில் தான் என்னோடய பதில் இந்த பிஜேபியை வீழ்த்துறதுன்றதுக்கு வந்து ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட்டை கொண்டு போகணும் ஒரு லீடரை முன்னிறுத்தி நிறுத்துறதுன்றது இம்பாசிபிள் மோடி மாதிரியான வித் இன் கோட் பாப்புலர் லீடர் இன்றைக்கி எது தரப்பில் இல்லை அப்போ வந்து ஐடியாலஜியோ டுவெல் சர்டன் எக்ஸ்டெண்ட் கொண்டு போய் நிறுத்தணும் ஹிந்துத்வா நேஷ்னலிசம் வெல்ஃபேரிசம்ன்றார் அதில் வெல்ஃபேரிசத்தை விட விட்டுருங்க ஹிந்துத்வாவும் நேஷ்னலிசமும் கண்ணு முன்னால் இருக்க விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இந்தியன் பாலிட்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது தொகுதி இல்லை நாட் லெஸ் தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரைட் விங் ஷிஃப்டில் இருக்குது கம்ப்ளீட் ரைட் விங் ஷிஃப்டில் இருக்குது காம்படேட்டிவ் ஹிந்துத்வா வந்துடுச்சு இன்றைக்கி அனுமாரையும் ஒரு கேபரட் டான்ஸரையும் படம் போட்டு பிஜேபி மந்திரிங்கள்லாம் உட்காந்து ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷ்னல் வீடியோவை பார்க்கும்போது காங்கிரஸ் அதை எதிர்த்து அனுமாரை எழுதிப்படுத்திட்டாங்க இந்துக்களை எழுதிப்படுத்திட்டாங்கன்னு காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம் போனது மத்திய பிரதேசில் இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ காம்படேட்டிவ் ஹிந்துத்வான்றது இன்றைக்கி வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு இதை எப்படி காங்கிரஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகுது இன்னொன்று நேஷ்னலிசம் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் கான்செப்ட் தேசியவாதம் என்பது மிகுந்த ஆபத்தம் நாட்டு பற்று என் நாடு என் நாட்டை நான் நேசிக்கிறேன் என்பது பேட்ரியாட்டிசம் என் நாடு தான் உலகத்திலே உயர்ந்ததுன்றது தேசியவாதம் அது ஆபத்தானது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் உச்சகட்டத்தில் கூட தேசியவாதம் ஆபத்தானது தான் ஜவஹர்லால் நேரு எழுதுகிறார் அந்த உண்மை அவ இன்றைக்கி நேஷ்னலிசம் அண்டு ஹிந்துத்வா இது ரெண்டு இருக்குது உங்களுக்கு நம்பர் ஒன் இந்துத்வா நம்பர் டூ நேஷ்னலிசம் இது ரெண்டையும் கவுண்டர் பண்ணுறது காங்கிரஸ் கிட்ட என்ன ஐடியாலஜி இருக்குது அப்போ தேர் இஸ் ஓன்லி ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது தொகுதியில் பிஜேபிக்கு எதிராக பிஜேபி ஓரளவு பிஜேபி பலமாக இருக்க தொகுதிகளில் அல்லது பிஜேபி ஓரளவு பலமாக இருக்க தொகுதிகளில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி சீட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து காமன் கேண்டிடேட் போடணும் அதை போட்டிங்கன்னா யூ கேன் மினிமைஸ் தர் ஸ்ட்ரென்த் தோக்கடிக்க முடியுமான்றது தெரியல நான் உங்களை ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் கிட்ட பேசும்போது பர்சனலி அவங்க சொல்கிறது இன்க்ளூடிங் கப்பல் ஆஃப் டிஎம்கே எம்பிஸ் இப்போ இருக்க முந்நூற்றி மூணு இரநூறுவா குறைஞ்சதுனா போதும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கூட்டணி அரசாங்கம் அமைஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக மோடி அமித்ஷா கம்பெயின் கிடையாது ஒரு கட்கரி நிதின் கட்கரி ராஜ்நாத் சிங்கே வருவாங்க அதுவே இப்போ போதுன்றாங்க அந்த ரிலீஃப் கிடச்சா கூட போதுன்ற லெவலுக்கு எதிர்கட்சி வந்துடுச்சு நேற்றைக்கு ராகுல் காந்தியோட சாவர்கர் ஸ்பீச்சை பற்றி நான் பேசின அந்த அந்த ஒரு பேட்டி உங்களுக்கு தெரியும் அது சர்ச்சை ஆகி ட்ரோல் பண்ணி நடக்கிறாங்க இன்றைக்கி நேற்று இரவு பேசிய ஒரு காங்கிரஸ் நண்பர் நீண்ட நாள் நண்பர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர் ஏஐசிசியில் முக்கிய ப
ஜெயிப்போம் பிரியங்கா வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சீட்டு ஜெயிப்போம் இதா சார் யதார்த்தம்ன்றார் அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக காங்கிரஸில் இருக்கவர் நான் சொல்கிறது சத்தியம் இதுதான் ப்ரிவேலிங் மூடு காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஹேஸ் ரிசைன் டு த ஃபேட் விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் ஒன்றும் பெருசாக மாற்றங்களோ அதிசயமாக நடக்க போகிறது இல்லை ஒன்லி சொல்லேஸ் என்னென்னா நூறு சீட்டு குறைஞ்சது தான் அட்லீஸ்ட் எழுபது சீட்டு குறைஞ்சது தான் நாற்பதுலேருந்து அறுபது சீட்டு துண்டு விழுந்தது தான் ஐம்பது சீட்டு துண்டு விழணும் தென் மோடி வில் நாட் பி த ப்ரைம் மினிஸ்டர் சம்படி எல்ஸ் வில் பி தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் அந்த ரிலீஃப் கிடைச்சாலே போதுன்ற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க இதுதான் சார் எதார்த்தம் யார் லீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற தாண்டி கிரவுண்டில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக வந்து எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் காங்கிரஸ் மேலே மூர்தனியமான ஒரு தாக்கத்தில் பிஜேபி பண்ணிகிட்டு இருக்கு சரியாக தப்பாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வரைக்கும் ஆனால் அதுக்கு ரெ கவுண்டர் அட்டாக்காக காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இது வரைக்கும் எந்த ஹெச் பிச்சுக்கும் வந்து கம்யூனிஸ்ட்கள் கேஸ் போட்டிருக்காங்க காங்கிரஸ் கேஸ் போடல விலைவாசி உயர்வு மக்கள் பிரச்சனை சிலிண்டர் உயர்வு எதுக்குமே வீதிக்கு வந்து போராடவே இல்லை அப்படிங்கும் போது பார்லிமெண்ட்லேயோ இல்லை வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயோ பேசுகிறது மட்டும் மக்கள் கிட்ட ஓட்டை வாங்கி கொடுத்துருமா அதை காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி கையால் போகிறாங்க ஓட்டை வாங்கி கொடுக்காது கண்டிப்பாக ஓட்டை வாங்கி கொடுக்காது ப்ராப்ளம் வந்து லீடர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய அட்டர் கன்ஃபியூஷன் ஏன் சார் ஹிமான்சு பிஸ்வாஸ் அசாம் சீஃப் மினிஸ்டர் வெளியில் போனார் ஜோதிராதி சிந்தியா ஏன் வெளியில் போனார் குலாம் நபி ஆசாத் ஏன் வெளியில் போனார் கபில் சிபல் கபில் சிபல் ஏன் சார் வெளியில் போனார் அஸ்வினி குமார் ஏன் வெளியில் போனார் அமரிந்தர் சிங் ஏன் வெளியில் போனார் எல்லாரும் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டவங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க தயவு செஞ்சு ஜி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன் லெட்ரு எழுதணும் அவன் எழுதுனதில் இருந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்னமும் ரெலவெண்ட் கார்கே ஒரு பப்பட்டு தானே தெரியாத நமக்கு கோர் இஷ்யூஸில் என்ன பண்ணுது காங்கிரஸ் இதுக்கு நடுப்புற வாய் வேற உங்களுக்கு வாயை கொடுத்து தானே மாற்றுறீங்க தீஸ் ஆர் ஆர் அன்அக்செப்டபிள் ஸ்பீச்சஸ் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க உத்தவ் தாக்கரே சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ல முடியாது அல்லது யாரும் நியாயப்படுத்த முடியாது உத்தவ் தாக்கரே வேற வேவலத்தில் பேசுகிறார் சவுக்கிதார் கா சோறுன்றதும் மோடின்ற பேரில் திருடனெலாம் எப்படி மோடின்னு பேர் வச்சுருக்கான்றதும் பிரதமர் பதவிக்கு வர ஆசைப்படுகிற இந்தியாவை அறுபது ஆண்டுகள் ஆண்ட இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை வழி நடத்திய ஒரு கட்சியின் தலைவருக்கு அழகு அல்ல இதை புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதை நாலாந்தர பேச்சாளர்கள் பேசலாம் இவர் பேசக்கூடாது அதனால தான் வாங்கி கட்டிக்கிறாரு இல்லை லீகலாக சில ஹேட் ஸ்பீச்சஸ் கேஜென்ஸ்டாக கூட வந்து இவங்க லீகல் பேட்டில் கூட நடத்தலையே சி ஹேட் ஸ்பீச்சஸ் ஆர் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் டெஃபமேட்டர் ஸ்பீச்சஸ் எந்த லா லா லாஜிக்கல் காங்கிரஸ் போய் வந்து எங் எந்த நீதிமன்ற எந்த லீகல் ஃபைட்டை ஹேட் ஸ்பீச்சஸ்க்கு எதிராக காங்கிரஸ் நடத்துச்சு காங்கிரஸ் இஸ் டவுன் அண்ட் அண்டர் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தனி மனிதர்களுக்கு ஆயுள் இருக்க மாதிரி ஸ்தாபனங்களுக்கும் ஆயுள் உண்டு நூற்றி முப்பத்தெட்டு வருட கட்சி இட்ஸ் வெதரிங் அவே சிதம்பரத்தோட மொழியில் சொல்கிறேன் மார்ச் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு நிதி ராஜ்தான் என்டிடிவி செய்தியாளருக்கு கொடுத்த பேட்டியில் சிதம்பரம் சொன்ன வார்த்தை கோவாவில் பிப்ரவரி மார்ச்சில் எலெக்ஷன் கடந்த ஆண்டு இருபத்தொன்னு டிசம்பரில் கோவா இன்சார்ஜாக இருக்க சிதம்பரம் அங்கே போய் பார்த்தா பல டிஸ்ட்ரிக்டில் காங்கிரஸ் யூனிட்டே இல்லை அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு மார்ச் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவு பிறகு In several parts of the country, Congress party is withering away. Not in all the time, Congress has been done. In the whole issue related to the Prime Minister Modi, there are two statements. One is that the constitutional bodies are under attack. What is the other issue? What is the other issue? BJP's electoral wins makes opposition jittery. That is why the two teams are under attack. They are under attack. They are under attack. They are under attack. They are under attack. எதிர்கட்சிகளுக்கு எதிராக விசாரணை அமைப்புகளை கட்டவிழ்த்து வேட்டை நேரங்களாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி இப்படித்தான் பேசுவார் அது எப்படி ஒருத்தம் கூட பிஜேபியில் மாட்டலை அல்லது வந்து எதிர்கட்சிகளில் மாட்டி விசாரணை வலயத்துக்குள் கொண்டு வரப்படுபவர்கள் பிஜேபி உள்ளே போனவங்க எப்படி புண்ணிய ஸ்நானம் பெற்று உத்தமர்களாக தீர்க்க சுத்த சுயம்புவாக மாறிவிடுகிறார்கள் முகுல் ராய் என்ன நடந்தது திரிணாமுல் காங்கிரஸில் இருக்க வரைக்கும் சாரதா சிட் ஃபண்டு கேஸில் அவரை பாடாப்படுத்தினா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டர் சிபிஐயும் அவர் பீச்சில் போயில் போய் சேர்ந்தார் கிளீன் ஷீட் கொடுத்தான் இப்போ மறுபடியும் போய் ஒரு டிஎம்சியில் சேர்ந்துட்டாரு நீ ஊர் அடிச்சு ஓலையில் போடலாம் நாட்டையாக சூறையாடலாம் கொள்ளை அடிக்கலாம் போய் பிஜேபியில் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞானம் சாணம் வெளியில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெயில் இதானே அவங்க
முஃப்தி முகமது சைதரியோட டாக்டர் பிடிபியோட இவங்க மெபூபா முஃப்தி பாதல்ஸு நவீன் பட்நாயக் ஃபேமிலி சந்திரசேகர் ராவ் ஃபேமிலி ஜெகன் மம்தா பேனர்ஜியோட அக்கா அப்பா அண்ணன் பையன் அபிஷேக் பேனர்ஜி கெஜ்ரிவால்ஸ் லாலு ஃபேமிலி என்டையர் லாலு ஃபேமிலி அத்தனை பேரும் மாட்டிருக்கான் கர்நாடகாவில் வந்து தேவகோட ஃபேமிலி பினராயி விஜயனோட செக்ரட்டரி அது எப்படி சார் கம்ப்ளீட்டாக என்டையர் ஆப்போசிஷன் பிடிக்கிறீங்க ஒருத்தன் கூட பிஜேபி காரம் இல்லை அத்தனை பேரும் சுத்த சுயம்பா ஆனால் எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் டைவெர்ட் பண்ணுறாரு அரசியலமைப்பு சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளை கேள்வி கேட்குறாங்க அவர் இதை திசை திருப்புகிறார் அப்படித்தான் அவர் பேசுவார் இந்த விஷயத்த வந்து யூகே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா கிட்டே இதுக்கான டேர்ம்ஸ் நாங்கள் பேசுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க யூஎஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு ஐ திங்க் இது செஞ்சால் எதிர்கட்சிகளுக்கு பலவீனத்தை ஏற்படுத்தும் இந்தியாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிட அமெரிக்கா யார் என்கின்ற அந்த கேள்வி இன்றைய இந்தியாவிடம் மிகப்பெரிய அளவில் எழும்பியிருக்கும் இது எங்கள் நாட்டோட உள் விவகாரம் நியாரா தலையிடுறதுன்னு கேட்பாங்க அந்த கேள்வி எழும் நந்தகுமார் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நேஷனலிசம்ன்றது தேசியவாதம்ன்றது இந்தியாவில் வந்து சூறாவளியாக அடிச்சுட்டு இருக்குது இதில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்வென்ஷனோ வேறு நாடுகள் நம்ம நாட்டோட உள்நாட்டு பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறதையோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசியல் அதாவது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாலிடிக்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிஜேபியோட கோர் ஓட் பேங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கு வங்கியிடம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எதிர்கட்சிகளுக்கு விரோதமாக அந்த போக்கு கிளம்பும் சி தஸ் பர்சனலி என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து என்னோடய ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து மனித உரிமைகள் என்பவை எந்த உள்நாட்டின் எந்த ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரம் கிடையாது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் எதுவும் வச்சுருக்கீங்க எல்லாம் அவங்க நாட்டிலே பார்த்துக்கலாம்னு சொல்ல வேண்டியதானே எந்த ஒரு நாட்டிலையும் மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டால் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்து வந்தால் குரல் கொடுக்கக்கூடிய உரிமை இந்த பூமி கோலத்தின் எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் நாடுகளுக்கும் ஸ்தாபனங்களுக்கும் இருக்குது ஹவவர் பல நாடுகள் வந்து தங்களுடைய நாட்டில் வந்து சர்வாதிகார பாதையில் போகும்பொழுது அந்த நாட்டின் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர்கள் அங்கே ஜனநாயகம் குத்துயிரும் கொலையுருமாக ஆக்கப்படும் பொழுது இது எங்கள் நாட்டோட உள் விவகாரம் நீ ஏன் தலையிடுறது தான் கேட்பாங்க அதுதான் இந்தியாவில் வருது யுஎஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் வெளியுறவு அமைச்சகத்தோட செய்தி தொடர்பாளர் அது வந்து ஒரு ஜென்ரிக் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம்ன்றோம் அதுக்கு மேலே அவன் எதுவுமே சொல்லலை அதையே நேற்று வந்து காங்கிரஸுக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் எதிராக திருப்புகிறாங்க வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ராகுல் காந்தி விஷயத்தில் ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்தால் அது இந்தியாவில் பாஜகவின் வாக்கு வங்கியை மேலும் வலுப்படுத்தும் இதுவரை எங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து நன்றி